So hi everyone, welcome to you all in my other video. Today video is very very important and so you will know that your degree in which country are valid, especially if you are did your B form or farm degree. So there is some certain countries they only only give the uh, I mean the eligibility only for farm D and some countries they are accepting both B form and farm D. You know, so this going to this video is going to be in English then hindi so watch the full video and if you have any comment please leave a comment below if you have any questions so you know when you are planning you know some country have a five year minimum pharmacy degree means they are eligible only the farm d and b form holders cannot work so the country names you can be like us in us they required five year pharmacy degree then same for ireland and as well, if you are going for Saudi Arabia, SPLE, there is a new exam and also for the Europe. So European countries and the US and uh, this Ireland and Saudi Arabia, so these countries recognized only five year pharmacy degree. So B form degree holders cannot uh, live and work as a pharmacist there, you know. So earlier, even in the Saudi Arabia earlier, that the B form holders they can work as a pharmacist. They also clear the MOH exam earlier. So in Saudi Arabia now they change uh, the pattern of the the name of the uh, the exam. Now they call SPLE exam and there's a minimum five year degree. Or you have a master degree holder, then you are eligible to sit in the exam and pass the exam. Then you can work as a pharmacist. So same for Ireland and same for US. US also gives some linearity. For example, if you did your M form in pharmacy practice or pharmacology and you have some experience working in a, any clinical settings, working as a hospital pharmacist or a clinical pharmacist and um, or maybe you are a uh, form DPB. So there is a case by case to give the eligible if you are eligible to sit in the FPG and then the, the NAPLAX, you can become a pharmacist in the US. So the B form normally I can say they say that uh, you are not eligible to this, uh, this country. So B form except these four countries anywhere in the world you can work and live as a uh, pharmacist so basically uh, for example if you want to work as a pharmacist in australia and new zealand so the requirement that you must have four year pharmacy degree plus your registration so registration is very very important without registration you cannot register as a pharmacist in any country in the world so without registration you cannot so registration is must because, because I know there is some student recently I met in Australia, they, they just complete their B form and farm D, uh, then suddenly they got the admission here in MPH and they joined MPH. They thought that the registration there is no need because they are not practicing in India. Now they want to register as a pharmacist in Australia, they cannot because of their registration. The registration is must. So you have to first work, once you complete your degree, you have to go to register as a pharmacist in India or your home country, then you have to think about the abroad. So Australia only need four year bachelor degree plus registration and there is no need for any experience. But some country need experience. For example, New Zealand. New Zealand need at least one year experience in your last five years in community pharmacy or hospital pharmacy. So each country have their own regulations, you know, that, that I told you. For example, if you want to become a pharmacist in UK, so UK normally they do not uh, recognize any direct degree. You have to go there and st study OSPEP for one year or uh, two years. Then, um, then you have to write the exam and become a pharmacist in UK. And then you have to go for internship, you know, all those so process you have to follow. So the UK process is a little bit longer, but I can say it is a good uh, uh, pathway as compared to, for example, if you are uh, coming for uh, uh, in Australia or Canada, if you are going for like Master of Public Health or a Master of Science, any degree, you know. So in, in that way, this is a good course or step uh, for UK to become a pharmacist. But in Australia, there is no need uh, to have to uh, come to a study if you complete your uh, uh, this CAPS exam and uh, uh, so we basically provide live classes for CAPS exam to pass the exam. So easily you can migrate to Australia or New Zealand. And other country we are also provide the assistance. So if you have to come here and you have done a B-Form, so in four countries you can't get a job in four countries. And the process is you need a master degree there or you need a minimum five-year degree. Like 
सऊदी अरबिया यू एस एंड आयरलैंड एंड यूरोपियन कंट्री मैक्सिमम कंट्रीज में जो है फोर ईयर की डिग्री वैलिड नहीं होती है वहाँ पर भी जो है फाइव ईयर की बैचलर डिग्री जो है बैचलर डिग्री का हो या मास्टर डिग्री का हो बिकॉज कुछ कंट्री में फार्म डी का हम चाहते हैं ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि जो है इंडिकेटेड क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान में फाइव ईयर का डिग्री है वो बैचलर डिग्री है इंडिया में सिक्स ईयर का है उसको मास्टर डिग्री बोल दिया गया है ना तो ऐसे ही जैसे कि ईरान में होता है सिक्स ईयर का जॉर्डन में होता है सिक्स ईयर का तो हर कंट्री का अपना अपना रूल्स है रेगुलेशन है और नेम्स भी अलग अलग होते हैं तो मैं इस बैस में नहीं जा रहा कि मास्टर है या बैचलर है मगर जो चार साल की जो डिग्री है वो इन चार कंट्री में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते अगर आपने मास्टर डिग्री किया तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आपने इन कंट्री के अलावा आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए ओपन है क्या जो है कनाडा आपके लिए ओपन है और न्यूजीलैंड आपके लिए ओपन है तो इन सब में मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ईजी और सबसे बेस्ट जो है प्रोसेस है यहाँ का और बहुत ही कम पैसों में हो जाता है मतलब पाँच से छः हज़ार डॉलर आपके खर्च होंगे ए में टोटल खर्चा इवन इंक्लूडिंग हमारी फीस जो होती है हम आपको कोचिंग कराते हैं लाइव दो घंटे डेली की तो आप जिससे कि आप दो महीने के अंदर हमारी प्रिपरेशन से आप जो है एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं अपनी होम कंट्री करें तब आप जाएंगे मगर कनाडा में क्या है कनाडा में आपको वहाँ जाना पड़ेगा और तीन तीन एग्ज़ाम वहाँ पास करने पड़ते हैं तो बिकम ए फार्मासिस्ट तो वहाँ बिकम फार्मासिस्ट बनने के बाद भी वहाँ पर इतनी जॉब्स नहीं है है ना और वेदर भी इतना फेवरेबल नहीं होता है तो ऑस्ट्रेलिया और जो है न्यूजीलैंड बहुत ही फेवरेबल है आपके लिए और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में अगर कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपेयर टू न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड बट बहुत ही छोटी सी कंट्री है और बहुत सारे जो न्यूजीलैंड के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन करते रहते हैं एज ए फार्मासिस्ट ही ना तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया आने आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अब आप जो हमेशा ये थे कुछ मुझे सर कि सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी सर कौन सी कंट्री मेरे को जाना चाहिए ना तो उसका कोई एक सिंपल सा कोई ऐसा आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का तो अगर आप देखेंगे कि विदेश में कहीं भी आप जाएंगे तो तीन से पाँच लाख रुपए महीना की सैलरी होती है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में या कनाडा में भी है ना मगर अब बात यह है कि जो आप मिडल ईस्ट में जाते हैं तो मिडल ईस्ट में तो अस्सी हज़ार या एक लाख डेढ़ लाख सवा लाख ऐसे सैलरी होती है इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ तो मगर इन हाई इनकम कंट्रीज़ में अच्छी सैलरीज होती हैं तो आप जितना भी पैसा जो खर्चा कर रहे हैं आप यहाँ आने में या कनाडा जाने में वो आप दो तीन महीने में आप कवर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए क्योंकि आपकी जो होम कंट्री में ना तो कोई वहाँ पर इज्जत है कोई पूछने वाला नहीं है फार्मेसी को और बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता है फार्मेसी स्टूडेंट्स को स्पेशली अगर आप फार्मासिस्ट में बोलेंगे वो कंपाउंड रहे तो पैसे नहीं मिलते हैं बहुत कम पैसे मिलते हैं तो बहुत सारे लोग विदेश जान जाते हैं आप भी विदेश आइए तो मैं आपकी इसमें हेल्प करता हूँ मैं के लिए आपकी हेल्प करती है पूरे प्रोसेस के अंदर तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पर जो है आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा और फिर हम आपको बताएंगे अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो और ये था आज के वीडियो आई एम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो